ni ufunuo juu ya miaka saba ya neema na miaka saba ya njaa ndilo somo ambalo tumelianza kuanzia juzi kwa wale ambao wamekwepo tumelianza hilo kuanzia katika ibada ya Jumapili ufunuo juu ya miaka saba ya neema na miaka saba li tuliangalia katika kitabu cha mwanzo na moja tukiangalia ndoto ambayo aliota farao Nikasema kwamba Biblia huwa inazungumza swala la urejeo kama vile. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi katika ndoto ya farao na ndio maisha ya jinsi alivyo. Tunaishi katika ndoto ya farao. Manake tuna miaka ya nema alafu tunakuwa tuna miaka pia ya nini? Ya njaa. Bwana asifiwe. Nikasema sio fursa sio kipindi chote unaweza ukapata fursa ambayo umeipata leo. Yaani sio kipindi chote unaweza ukayapata maombi ambayo umeyapata leo. Yaani kuna kipindi kuna maombi ukiyapata hakikisha kwa namna ya tofauti unayatumia vema ukiachilia hiyo fursa ya hayo maombi ikapita utakuja kuyajutia baadaye Bwana Yesu asifiwe na sio kila siku utakuwa una uwezo wa kufunga kama leo jinsi ulivyo na uwezo wa kufunga maombi unaweza ukafunga leo yakakuvusha baadaye Yaani kuna kipindi ambacho kinafika ngoma inakuwa ni kame hauna hamu ya kuomba hauna hamu ya kufunga ikifika saa tano kamili unajisikia kufungua nilishawaambia hapa mimi nilishawahi kufungua saa na nusu yani nimefunga nikawa natarajia kwamba ikifika saa mbili nifungue ilipofika saa nne na nusu nikatafuta kitu cha kula Bwana asifiwe Bwana asifiwe Yaani kila kitu kinakuwa kizito kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha mhubiri kila jambo na wakati wake. Kuna wakati ambao ukifunga, yani unakuwa huru, hausikii hata nja wala vidonda viumi. Lakini kuna wakati ukizofunga mambo yanakuwa magumu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinakuja kwa sababu ya majira. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika miaka saba ya neema nikakufundisha nikasema kitakachokusaidia ili usiweze kudondosha fursa ni mahusiano yako na nani? Nikasema boresha mahusiano yako na nani? Unaboresha mahusiano na na Mungu. Ukisha ya boresha automatic nikasema yale mahusiano huwa yanailazimisha neema ikufuate uliko. Yaani inalazimisha kitu ambacho hakikuwa chako kukufata uli kukufata wapi? Kukufata ulipo. Ndio hiyo inakuwa na tabia hiyo. Sasa jana nikakupitisha pale nikakwambia kwa habari ya kitabu cha Luka 19 nikikuonyesha mfano wa Yesu Luka 19 msari wa moja Ndiyo jana tulikuwa mia pale. Nitakusogeza mbele kidogo alafu tuweze kuomba. Jana tulikuwa mia pale. Kwamba mahusiano yako na Mungu yatakusaidia kujua yapasayo amani. Mwambie mwenzako yapasayo amani. Yapasayo nini amani. Sasa haya yapasayo amani tunaweza kuyatafsiri kuya kama likupasalo kutenda katikati ya hiyo fursa. Nilikupa mfano nikakwambia kilichonisaidia mimi kipindi cha mwaka na moja Si ndivyo eh? Kuweza ku, 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 kulipata lile kusudi la Mungu ni Mungu aliponilazimisha kuchukua namba za mtu ambaye sikumtafuta kwa miaka, miaka mitatu na kuzisave kwenye simu sio kitu cha kawaida sio kitu cha kawaida niliwaambia nikakwambia tumeenda kwenye huduma alafu mimi nikasukumwa kuchukua namba za nani za mchungaji si ndivyo na nikazisave kwenye simu kwa muda miaka mingapi bila kufanyaje bila kumpigia alafu siku ya siku ndio nakuja kuzitumia zile zile namba kuwasiliana naye na ndio zikaanzisha safari ya mimi kuwa mchungaji katika diocese ya Kusini Mashariki ya Ziwa Victoria umeelewa kwa hiyo iko hivi mahusiano yako na Mungu yanapokuwa mazuri katikati ya ile siku nilikufundisha kwa habari ya siku hii si ndivyo eh itakulazimisha kujua likupasalo kutenda haya twende hapo vizuri twende hapo sasa utakuwa unanielewa Luka 19:41 Biblia nasema hivi alipofika karibu aliona mji aliona nini mji nikasema ondoa mji jiweke wewe kwamba alipofika karibu akakuona alipokuona akalia akasema hivi laiti ungalijua hata wewe katika siku hii 
Mwambie mwenzako laiti ungalijua hata wewe katika siku hii. Jana nilikupa tafsiri ya hii siku. Nikasema hii siku ni siku ambayo imebeba maamuzi ya hatima yako. Na wengi wameharibu kwenye hii siku. Kwa sababu hii siku imekuwa ni siku ya uvamizi. Ni siku ambayo imekaa kwa namna hii. Ni siku ambayo wengine wamekuta wanapita kipindi kigumu. Umeelewa? Lakini wengine wamejikuta wanapita kwenye kipindi kirahisi. Ila ni siku ambayo inahitaji maamuzi. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Yaani unapita kwenye kipindi kigumu ila inakuhitaji maamuzi. Na unapita kwenye kipindi kizuri ila inakuhitaji maamuzi. Yesu alipoangalia huu mji katika siku hii walikuwa wanapita kwenye kipindi kizuri. Unajua kuna watu wanafikiri wakiwa na hela hawana haja ya kuomba. Umeelewa? Na kuna mtu anafikiri akiwa na kazi hana haja ya kumtafuta Mungu kwa sababu ya kazi alionayo. Lakini kwenye hii siku haijalishi una kazi au hauna ila inahitaji maamuzi. Umeelewa vizuri? Kwa nini inahitaji maamuzi? Kwa sababu baada ya hiyo siku kuna kitu ambacho kinatokea. Nikakulinganishia hii siku ya hao watu pamoja na siku ya Ayubu. Twende kwenye siku ya Ayubu. Twende kwenye siku ya Ayubu, alafu turudi hapo. Twende kwenye siku ya Ayubu. Hii siku ya Ayubu. Kitabu cha Ayubu mlango wa tatu, mlango wa pili. Ayubu pi, Ayubu mbili. Ayubu mbili. Ni kuonyesha hii siku ya Ayubu ilikuwaaje. Bwana asifiwe. Biblia nasema katika kitabu cha Ayubu mbili kumi na moja. Basi kawa hao rafiki za Ayubu watatu walipopata habari ya mabaya yote. Sema habari ya mabaya yote. Yaliyomfikiria nani? Ayubu. Wakaja kila mtu kutoka mahali pake. Nao ni Elifazi Mtemani na Bildad Mshushi na Sofari Mnaamathi. Kwa hiyo katika siku ambayo Daudi alipatwa na mabaya, ya Ayubu alipatwa na mabaya ambayo kwake inatakiwa iwe siku ya maamuzi wakamjia kwake marafiki watatu. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Unanielewa? Okay. Walipokuja marafiki watatu wakaanza kumshauri Ayubu. Lakini walipokuwa wanamshauri Ayubu, mbeleni kabisa mlango wa sita mstari wa kwanza na wa pili, unakuja kugundua kwamba waligeuka kuwa wafariji wa taabishaji. Umeelewa? Umeelewa vizuri? Kwa nini wamekuwa wafariji wa tabishaji? Iko hivi, siku ya kufanya maamuzi, huaga kuna kuwa na watu wengi sana ambao wanakaribia ili kukushauri. Kwa hiyo wanapokaribia, unatakiwa uwe makini nao. Kwa sababu wanaweza wakawa sababu ya wewe kuamua tofauti. Kwa hiyo hii siku ya maamuzi haihitaji watu, inamhitaji Mungu na wewe. Aya twende kwa pamoja katika siku hii ya maamuzi ambayo ilikuwa mbele ya mfalme Asa mambo ya nyakati wa pili mlango wa sita tuanzie mstari wa saba hii ni siku ya maamuzi iliyokuwa mbele ya mfalme Asa unaamua nini kwenye siku hii unaamua nini kwenye hii siku angalia jinsi ambavyo imekuwa biblia inasema hivi wakati ule hana ni monaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda akamwambia kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu. Hebu sema kwa kuwa umemtegemea nani? Mfalme wa Shamu. Sasa kwenye hii siku Yesu alikuwa pale. Na mfalme wa, wa Asa wa Israeli alikuwa hapa. Asa akawa anapaswa kuchukua maamuzi ya nani amtegemee ili aweze kushinda vita kilichokuja kwenye akili yake Biblia inasema ni kuliangalia jeshi la Wamisri ambalo ni marafiki zake Unanielewa Si kuangalia jeshi la nini ambalo ni marafiki Kwa hiyo akasema hivi haina shida kwa sababu huyu mfalme wa Shamu anataka kupigana na mimi basi mimi niombe msaada kwa Wamisri akaomba msaada kwa Misri. Jamani naomba mnisaidie. Wa Misri wakamwambia sisi hatuna shida tutakusaidia. Ikaisha. Alipoenda kwenye vita, 
akapigana akawashinda wale wa Shamu. Andika hicho kitakusaidia. Alishinda ile vita. Umeelewa? Alishinda nini? Ile vita. Aliposhinda neno la Bwana likamjia Asa. Akamwambia Asa kwa kinywa cha nabii Hanani, "Mbona umemtegemea mfalme wa, 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 wa Misri kwenye siku ambayo ulitakiwa umtegemee Bwana?" Akamwambia haje. Akamwambia hivi. Akamwambia wala haukumtegemea Bwana. Mungu wako kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Msari wa nane akamuuliza, "Je, hao wakushi na walubi hawakuwa jeshi kubwa kwako? Hawakuwa jeshi kubwa mno wenye magari na wapanda farasi wengi sana, lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mikononi mwako?" Kwa hiyo Mungu anarifaa. Ni kama vile anakuambia, "Hivi ulipomalizaga darasa la saba wewe ulipomaliza darasa la saba si ulimuomba Mungu akusaidie kufaulu?" Ukafaulu ukaenda wapi? Kidato cha kwanza, si ndivyo? Ulipofika form 4 ukakuta mwalimu wa sekondari unayosoma aliyekuja kusimamia mtihani ni babako mdogo. Umeelewa? Ulipojua kwamba ni babako mdogo anasimamia mtihani, ukaanza kuibia, ukaingia na na, 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 ki, na ki, kibuti, unasikia? Ukaingia na nini? Na kibuti. Ule muda wa kusali kumwambia Mungu naomba unisaidie kama ulivonisaidia la saba haupo. Unapambana una na kibuti anakuja baba mdogo anaangalia kibuti anasema huyu ni mwanangu asije kufeli umeelewa kuna raha kama hiyo mwanamume mwanzako kuna raha kama hiyo kusimamia mtihani na baba mdogo umeelewa hiyo ikapita kwa hiyo baada ya kufaulu sasa nisikilize vizuri baada ya kufaulu form 4 neno la Bwana linakujia kwa Hanani ehe kwa kuwa ulimtegemea baba mdogo wako kipindi unamaliza form 4 na una division 1 kuanzia sasa hautafika chuo kikuu hiyo kaulu unaielewa hiyo kaulu unaielewa unaielewa hiyo kaulu ndio hicho macho hanani amemwambia asa kwa kuwa umemtegemea mfalme wa misri huku mtegemea bwana imefanyaje imekula kwako wangapi wamenielewa mpaka hapo kwa hiyo sasa kuna watu ambao mpaka leo kuna vita tunaipitia kisa tu hatukiona thamani ya Bwana kwenye siku ya maamuzi. Nataka nikufundishe hivi, wapendwa tuna ndugu ambao wana hela, tuna marafiki ambao wana uwezo, lakini kabla haujawaomba msaada, muombe kwanza Mungu msaada. Kuna watu wameshindwa kusogea kwenye maisha kwa sababu ya walichokipanda. Manake kuna wakati ulipatwa na shida ukamuomba Mungu msaada Mungu akakusaidia lakini shida nyingine ilipotokea ukawaomba wanadamu sasa tabia kuomba wanadamu iko hivi ukishamuomba mwanadamu akakusaidia huwezi kuchomoka kwenye hiyo shida ndio maana kuna watu tokea wamekopa mpaka leo wana msitu wa madeni wanafikiri wamelogwa kume kukopa ulikopa ukapewa ila hautaacha kukopa ndio kanuni ya kimungu ukiacha kumtegemea Ukategemea msaada wa mwanadamu atakusaidia ila hautatoboa. Nikawaambia kipindi macho niko kidato cha nne nimemaliza nilipelekwa kwenye shule moja ambayo o, a, mtu ambaye alikuwaepo pale alikuwa ni rafiki ya baba yangu. Akanisaidia kwa njia njia za panya nikapata kuingia kwenye ile shule. Wezi amini sikukaa hapo hata mwezi mmoja. Bwana Yesu asiye. Sikukaa hapo hata mwezi nini? moja. Kwa nini sikukaa mwezi mmoja? Nilikuja kugundua baadaye ni kwa sababu kuna namna nilipokea msaada wa kibinadamu. Na ndio wengi ambao tunaupokea. Maamuzi mengi ambao tunafanya kwenye siku hii yamekuwa ni maamuzi ambayo tumeyafanya nje ya kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia msali wa tisa Asema je, hao wakushi na walubi hawakuwa jeshi kubwa mno wenye magari na wapanda farasi wengi sana. Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mikononi mwako. Hebu sema kwa kuwa ulimtegemea Bwana. Aliwatia wapi? Aliwatia mkononi mwako. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu kwani tangu sasa utakuwa na vita. Kwa anamwambia ile vita kule juu ulishinda lakini umefungulia mlango wa vita nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Nakuambia mtoto wa Mungu usiome 
kutumia watu kushinda vita ya kwanza alafu Mungu ajitoe aruhusu vita vingine vije kwako ni neema ya Mungu itakutoa sasa kuna watu wamefungulia huo mlango waliamua kutumia msaada sasa yule binti ambaye nimekwambia <coughs> kwamba alishauriwa na wenzake kwamba nenda kachukue dawa uweze kumfunga jamaa kae sawa sawa mpaka leo hii ana struggle hakuna mahusiano yanaokaa anapata mtu wiki mbili ameachwa wiki tatu ameachwa hawezi tena yani hasogei nikasema unapokosea maamuzi kwenye hii siku kitakachokusaidia ni kukubali kuingia gharama ukubali kuingia nini gharama okay twende pale twende turudi kule sasa kwenye luka turudi pale kwenye hii siku vizuri luka twende pale luka 19 na moja. Ninaomba twende pole pole kwa sababu tutakapoomba itatusaidia kuelewa namna gani tunatoka hapo. Luka 19. Twende kusoma kwa pamoja. Alipofika nini? Aliona nini? Mji. Nikasema andika pale alikuona wewe fulani. Akaulilia, si ndivyo eh? Ehe. Akisema, "Light ungafanyaje?" Hata wewe katika siku hii kwamba ni nini ambacho unapaswa kukifanya ungekijua akamwambia aje yapasayo nini amani lakini yamefanyaje yamefichwa machoni pako yamefichwa machoni yamefichwa machoni yamefichwa machoni pako kwa hiyo haujui yamefichwa machoni pako uharibifu umefichwa machoni pako sasa hapo kwenye alipofichwa machoni pako kitu gani ambacho kimetokea moja lazima uelewe Fungua kitabu cha Mathayo 13 tuanzie mstari wa 18. Jambo la kwanza ambalo adui analifanya kwenye siku ya maamuzi. Kwenye siku ya maamuzi, jambo ambalo adui analifanya. Tutaangalia hapa alafu tutaweza kuomba kupitia mstari wa Mathayo 13 18. Tutashuka hapo. Anasema basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi Ehe. Kila mtu alisikia hapo neno la ufalme asielewe nalo. Huja yule mwovu akalinyakua. Yule mwovu akafanyaje? Lililo pando wapi? Moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na nini? Na njia. Kwa hiyo kuna watu katika siku hii adui aliingia akanyakua kile kilichokuwa kwenye mioyo ya kwao Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe maana yake maamuzi hawawezi kuyafanya Tunaelewana waliopandwa katika nini katika njia kupitia mfano wa nini wa mpanzi wamekosa maamuzi maana wameibiwa ehe akalinyakua kwa hiyo andika walioibiwa maana tunaenda kushughulikia kwenye maombi walioibiwa kwenye hii siku ya maamuzi Ehe. Na aliyepandwa kwenye miamba ni huyo ndiye alisikia lile neno. Kumbuka Yesu aliulilia akasema laitu ungelijua. Laitu ungefanyaje? Ungelijua. Alisikia lile neno akalipokea mara kwa furaha. Akalipokea mara kwa furaha ikawaje? Lakini hana mizizi nini? Bali hudumu kwa nini? Kwa muda. Na hao watu ni, ni yule mtu ambaye an, 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 anasema yani nitaomba mimi siwezi kufanya hivi lakini haombi umeelewa umeelewa yani kwamba anapopokea taarifa katika hiyo siku anasema mimi nitaombea hichi kitu lakini haombi hana nguvu ya kuomba kwa hiyo hawa ni watu wa namna hii kwa sababu hakuna mizizi ndani bwana yesu asifiwe ehe Asema bali hudumu kwa muda ikitukia ikitukia dhiki au dhia kwa ajili ya lile neno mara uchukizwa Utaanza kujiona mwenyewe hapo Asa mara ufanyaje Uchuki, uchukizwa ikitokea nini dhiki juu ya lile neno Kuna mtu akiomba kazi yani amekuja kwenye maombi akaomba kwamba Mungu naomba unisaidie akienda tu alafu akafeli kwenye ile kazi hakuna kuomba tena Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? 
Ulishawahi kumwomba Mungu unamwambia Mungu naomba nifaulu nipate A alafu nagonga D. Eh? Au unamwambia Mungu naomba nisaidie nikiweka hii hela mtaji nipate alafu hakuna chochote kinachotokea unapata hasara. Bibi anasema ikitokea dhiki yoyote ama udhia hawa watu wanairisha mipango yao. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vimefichwa kwenye macho yao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa ajili ya lile neno mara huchukizwa. Ndio huyu mtu anakuambia mimi niende kuomba kwa ajili gani? Nina, ninaomba ili nini? Mbona ninaomba vitu vitokei? Mbona kama ni kuomba nimeomba sana? Mbona tumeambiwa tufunge siku ishina moja Nimemaliza siku ishina moja nilijua kwamba nitaolewa. Hola. Nikaambiwa 40, hola. Nikaambiwa 35, hola. Yaani utapiga mpaka 120, hola. Ikitokea dhiki kidogo anafanyaje? Mara anafanyaje? Anachukizwa. Twende. Naye aliyepandwa penye miba, huyo ndiye alisikia lile neno, lakini na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali, hulisonga lile neno likawa alizai. Hichi ndicho ambacho kilikuwa kwenye ule mji. Huu mji ulikuwa umezongwa, huu mji ambao Yesu aliulilia kwenye 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 Luka 19, ulikuwa umezongwa. Maana ni kwamba unasikia lakini starehe za dunia umelibana. Na ndio watu wengi jinsi tulivyo. Tumesikia au tuna hamu ya kuomba kwenye hii siku tunatakiwa tufanye maamuzi lakini ni siku ambayo unatakiwa uende kanisani na kuna harusi. Wewe unaenda kwenye lipi? Oh, hivi mnanielewa anachokisema? Mnanielewa anachokisema? Mnanielewa anachokisema? Yaani unataka kufanya lakini shughuli za kidunia na anasema na udanganyifu wa mali hulisonga lile neno likawa halizai. Unatakiwa kufanya maamuzi haya lakini ndio hivyo. Umezongo, umezungukwa na kina nani? Eh? Naye aliyepandwa kwenye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno. Maana yake aliyepandwa kwenye udongo mzuri ni yule aliyeboresha mahusiano na Mungu kama tulivyosema. Kwamba kitakachokusaidia kwenye siku hii kufanya maamuzi ni kuboresha mahusiano na nani? na Mungu. Ndio huwa anasema wamepandwa kwenye udongo mzuri. Yeye ndiye azae matunda, huyu mia na huyu sitini na huyu selasini Maana yake huyu ndiye anaweza akafanya maamuzi ambayo kesho yakamletea faida. Ayubu alijua kwenye siku ya mabaya wamekuja Elifazi Mtemani, amekuja Bilad Msuchaji, wanamwambia umkufuru Bwana, ila Ayubu akasimama vile vile. Na aliposimama, uliona kitu Mungu alichokifanya na kuombea katika jina la Yesu, usiogope ziki kupatayo kwa upesi. Simama na Bwana na Bwana ajitambulishe kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunataka matunda yakazaliwe na matunda yanazaliwaje ni pale ambapo tunaweka mahusiano yetu vizuri na Mungu. Lakini mfano wa pili ni mfano wa magugu yaliyopandwa kwa mtu katika siku ya maamuzi amepandiwa magugu asione. Bwana Yesu asifiwe. Amepandiwa magugu asifanyaje? Asione. Tuna tafsiri magugu kwa namna gani? Yaani katika siku ambayo unatakiwa ufanye maamuzi unatakuwa kuna, kuna maamuzi manne unatakiwa uyachukulie mfano si ndivyo eh mfano wewe ni binti nimetoa tu mfano usinichukie sana wewe ni binti kuna watu wa kuna wanaume watatu mmoja ni mchungaji mwingine ni mwalimu na mwingine ni afisa mapato TRA Bwana Yesu asiwe. Eh? Umeelewa? Yaani kiuhalisia katika hivyo nilivyovitaja kuna ngano na kuna magugu. Kwa hiyo kitu ambacho nataka nikukumbushe hii siku sio siku rahisi. Ndio maana Yesu anasema light ungelijua likupasayo, yani yapasayo amani. Maana yamefichwa kwenye macho yako. Yamefichwa kwenye nini? Yamefichwa kwenye macho yako. Na kwa sababu ni kipimo cha maamuzi kuna watu wameamua kuangukia kisichofaa. Wengi tulichukua kwa sifa za macho na mpaka leo tunakijutia. Sasa sisi tunachotaka ni kwenye hii siku ya maamuzi tusije tukaangukia pua. Bwana Yesu asiye. Bwana Yesu asiye. Haleluya. Haleluya. Asema lakini watu walipolala akaja adui 
akaja adui akafanyaje adui yake akapanda magugu katikato ya ngano akaenda zake wapendwa maombi ambayo natamani tuyaombe siku hii ya leo si ndivyo eh kila ambacho kimeingia kwenye maamuzi yetu kwenye siku hii Mungu asimame akiondoe na kila maamuzi ambayo tutayafanya yasiwe ya kujuta maana Yesu anasema laitu ungelijua maana utaingia kwenye majuto hatutamani tuingie kwenye majuto 